Hallo bei Matti Green, kurz erklärt. Heute geht es um Moos und wie du es los wirst. Da Moos eher eine oberflächliche Erscheinung ist, reicht es, wenn du mit einem Rechen oder einem Handlüfter die Fläche durchkämpfst und dadurch das Moos einfach herausrecht. Ja, also wenn es ein bisschen schwieriger ist, wenn es ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr Moosbefall ist, dann kannst du auch leicht ne, dekutieren, aber niemals in den Boden einritzen. Dadurch schädigst du mehr, als dass es Nutzen bringt. Moos ist eine oberflächliche Erscheinung. So. Das ist jetzt ne, dekutieren, das ist lüften. Wir wollen ja nur das Moos entfernen und nicht das Gras. Deinen Rasen soll es ja gut gehen. Oh. Machen wir noch ein bisschen feine Moos raus. Sieht auch schon viel, viel besser aus. Ja, ja. Wenn du jetzt viel mehr Moos hast, also dein ganzer Rasen voll Moos ist, du quasi keinen Rasen hast, sondern nur noch Moos, dann ist es ein ganz anderes Thema. Aber warte mal, die viel bessere Frage wäre doch, was kann ich tun oder was kannst du tun, dass das Moos nicht wiederkommt. Laubmoos hat 400 Millionen Jahre Erfahrung in der Vegetation. Und glaub mir, das Moos wird wiederkommen, wenn du nur Symptombehandlung machst und nicht die Ursache bekämpfst. 400 Millionen Jahre Erfahrung. Was sind wir dagegen? Für die Herangehensweise habe ich mal einen Vergleich aus einer ganz anderen Ecke. Wenn du immer Moos entfernst, sei es chemisch oder mechanisch, dann ist das so ähnlich wie ein, ein Feuerlöscher. Hm? Vielleicht kennst du das sogenannte Branddreieck. Für ein Feuer braucht es drei Dinge. Sauerstoff, Brennstoff, also Holz oder Brandmaterial, Brandmasse. Und zum dritten benötigt es eine Zündquelle. Und alle drei Dinge ermöglichen einen Brand. Entfernt man nur eine Seite des Dreiecks, also das Sauerstoff, mit Zündfunken oder die Brennmasse, dann kann ich den Feuerlöscher wieder von Tisch stellen. Wenn wir jetzt das Ganze auf das Moos übertragen, dann haben wir auf der einen Seite den Schatten. Das kennst du, wenn du spazieren gehst durch den Wald und an der Nordseite der Baumstämme entwickelt sich gerne und nicht selten Moos. Da mangelt es einfach an Licht. Auf der zweiten Seite haben wir dann die Feuchtigkeit. Im Wald ist es auch feucht, weil die Sonne nicht einstrahlen kann und den Trocknungsprozess beschleunigen kann. Und die Bäume an sich bieten einen idealen Windschutz und behindern die Belüftung der Baumstämme. Und somit hat das Moos ideale Voraussetzungen. Und schließlich auf der dritten Seite haben wir die Nahrung. Moos braucht auch Nahrung. Aber, und das ist der Clou an der ganzen Geschichte, 400 Millionen Jahre Wachstumserfahrung von Moos, das gelingt nur, wenn man anspruchslos ist. Moos ist anspruchslos und zudem noch pH-Wert tolerant. 
Es ist im Prinzip egal, welcher pH-Wert dein Boden hat. Moos wächst überall. Wenn diese drei Punkte vorhanden sind. Mitunter ein Grund, warum diese Laubmoose zum Beispiel bereits seit über 400 Millionen Jahren unsere Welt verschönern und damit uns den Weg bereitet haben. Wenn du aber jetzt sagst, ja, Moos, schön und gut, danke, dass du uns den Weg bereitet hast, aber ich will dich nicht in meinem Rasen haben, dann brauchst du nicht alle drei Punkte des Dreiecks bearbeiten oder entfernen, sondern es reicht lediglich ein Punkt des Dreiecks anzugehen. Denn wie gesagt, Moos ist sehr, sehr einfach. Sonst hätte es nicht 400 Millionen Jahre überlebt. Je mehr du natürlich schaffst, desto risikoärmer ist es, dass das Moos wieder kommt. Konkret schaust du deine Fläche an und schaust, welche der drei Punkte du am ehesten, am leichtesten umsetzen kannst. Ja, Nahrung heißt bei uns jetzt im Prinzip Nahrungsmangel. Hab das nachsehen, ich bin kein Leonardo da Vinci. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wenn ihr es nicht lesen könnt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann gehe ich gerne näher drauf ein. Du kannst im ersten Schritt den Schatten reduzieren. Mach einen Baumrückschnitt, lichte deine Sträucher aus, schneide deine Sträucher zurück, aber nicht mit der Heckenschere, zack, 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 so einmal vierkant, ne? sondern lichte deine Sträucher aus, nimm altes Holz heraus, nimm totes Holz heraus, ersetzt dein Haus, all das bringt dir mehr Licht an deinen Rasen. Schatten ist schlecht für den Rasen. Selbst Schattenrasen mag eigentlich keinen Schatten. Ermögliche zumindest einen Halbschatten. Dann wird es auch besser funktionieren. Als zweites könntest du die Feuchtigkeit angehen. Belüfte den Rasen, indem du regelmäßig deinen Rasenfilz herauskämmst. Aufgrund des Schattens, also des Halbschattens, ist eine höhere Schnitthöhe ratsam, dass dein Gras auch Photosynthese betreiben kann und so selber Nährstoffe einlagern kann. Je nachdem, welche Rasensamen du eingesät hast, solltest du deine Schnitthöhe wählen. Aber in der Regel machst du mit 3-4 cm Schnitthöhe im Halbschatten nichts falsch. Staunässe, sprich verdichteten Boden, kannst du mit Erifizieren eine sogenannte Drainage bilden, dass das Oberflächenwasser besser, zügiger ablaufen kann, in den Boden laufen kann. Positiver Nebeneffekt, durch das Erifizieren kommt mehr Luft in den Boden. Und deine Gras, deine Rasenwurzeln werden es dir danken. Als dritten Punkt kannst du zum Beispiel den Nahrungsmangel angehen. Damit es nicht wegfliegt. Moos ist genügsam. Moos braucht nicht viel. Das Moos wächst in deinem Rasen, weil es stärker ist als dein Rasen. Genauso wie wahrscheinlich dein Unkraut, wo du vielleicht auch in deinem Rasen hast. Sorge dafür, dass dein Rasen gestärkt wird, indem du eine ausgewogene Nährstoffzufuhr ermöglicht, je nachdem, was dein Boden braucht und in welcher Jahreszeit du dich befindest, wird das eine andere Nährstoffversorgung bedürfen. Dann wird der Rasen die Lücken schließen und das heißt, man, 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 ach ja, man. Und jetzt noch ein kleiner Tipp für die Golffans unter euch. Nicht jeder Rasen ist tiefschnittverträglich. Wenn ihr einen Golfrasen wollt, dann solltet ihr nicht unbedingt einen Sport- und Spielrasen wählen, denn der wird es euch übel nehmen, wenn ihr ihn kurz mäht. Also 
ein Zentimeter oder so, ne? oder tiefer sogar. Der wird es euch übel nehmen, denn der Rasen lagert durch die Photosynthese die Nährstoffe in der Blattachse ein. An der Blatt... Moment mal, Schwind. Dein Rasen lagert die selbstgewonnenen Nährstoffe, die er über die Photosynthese so äh, erzeugt, in den Blattansätzen. Dick. In den Blattansätzen ein. Und wenn du jetzt hergehst und tief mähst, dann schneidest du die Speicherkammer weg. Abgesehen davon unterliegt dein Rasen und die Graspflanze auch der Gleichgewichtsregel. Ist oberirdisch nicht mehr so genug Blattmasse oder Grünmasse zur Verfügung, wird die Pflanze unterirdisch sich anpassen. Oder eben umgekehrt, wenn oben mehr zur Verfügung steht, wird unten auch mehr Wurzelmasse gebildet. Das kommt ja im Sommer bei der Rasenbewässerung dann wieder zugute. Oder eben nicht, wenn du mehr bewässern musst, weil du unten nichts mehr hast. Wenn du mehr über Rasenlüften erfahren möchtest, dann wird dich mein nächstes Video interessieren. Klick gerne mal da rein.